떡볶이는 치킨 한방이랑 그다음에 치킨 한탕면이랑 감사합니다. 아무튼 저희가 드린 치킨은 핑거랩 사용하셨어요? 가래살 찢어갖고 핑거랩 담가서 매운거 감사합니다. 아, 면 되게 그러니까 이 뭐라 그래지 이거 이탕 되게 신기하다. 맞아. 나 뭐라 그래지? 삼계탕 같으면서도 근데 맛있다. 홍콩의 홍콩과 일본의 중간 같아. 맛있지. 안녕하세요. 저희 여기 처음 방문하는데 어떻게 시작하면 돼요? 어... 피해시는 면은 피에노가 제일 많이 나가요. 아... 그러면 저는 카페 피에노. 이거 두 자리 있다. 네. 5천 원입니다. 향수는 몇종 되진 않지만 제가 좀 즐겨 쓰고 궁금해서 구입을 했던 향수들이에요. 그 중에서 제일 가장 최근에 구매한 향수는 이솝의 에레미아라는 향수입니다. 에레미아는 개인적으로 조금 히노키탕이나 묵직한 나무향이 나는 향수예요. 그런데 탑노트가 유자랑 베르가못이라서 마냥 묵직하지만은 않고 첫 향은 살짝 가벼울 수 있는데 진짜 장향이 좋은 향수 중에 하나거든요. 파우더리 하면서도 머스크 향이 섞여 있어서 장작 타는 냄새 같은 그런 향이 나요. 그래서 개인적으로 비가 많이 오는 날이나 눈 오는 날에 좀 뿌리면 어울리는 향수인 것 같아요. 그리고 이 솝의 두 번째 향수는 이 마라케시라는 향수입니다. 마라케시도 이 솝에서 좀 유명한 향수 중에 하나더라고요. 얘 같은 경우는 향을 맡아보면 
어, 좀 우디하고 스파이시한 향이 나는데 살짝 그 인센스 스틱의 백단향 같은 향이랑 좀 비슷해요. 하지만 이 에레미아보다는 살짝 가벼운 향이라 음, 전 개인적으로 그 인센스 스틱 같은 비슷한 향을 원한다면 이 마라케시를 구입을 해도 괜찮을 것 같아요. 그리고 로즈라는 향수인데요. 얘는 얼마 남지 않았어요. 되게 열심히 뿌리고 다녔거든요. 얘 같은 경우는 그 제가 가지고 있는 이솝 향수 중에 가장 파우더리한 향인 것 같아요. 기본적으로 되게 플로럴한 향을 가지고 있고 따뜻한 느낌을 주는 향이거든요. 그러면서도 아로마 향이 좀 나서 뿌리고 나면 살짝 포근하다고 느껴야 될까요? 그런 향이고 쉽게 느낌을 설명하자면 이불 속에 푹 들어가 있는 그런 기분을 주는 향수예요. 그래서 이 친구는 봄에도 잘 어울릴 것 같고 약간 여성스러운 그런 착장에도 잘 어울리는 향수인 것 같습니다. 얘는 테시시라는 향수인데요. 어, 얘 같은 경우는 개인적으로 이솝 향수 중에 여름 향수라고 생각을 해요. 처음 착 뿌리면 시트러스 약간 쏙 쏘는 향이 나는데 그 향이 좀 지나면 우디 향이 나요. 우디 향이랑 유자 향이 적절하게 섞여 있어서 제가 가지고 있는 이솝 향수 중에 굉장히 상쾌하고 그린한 느낌의 향을 주는 것 같아요. 여름 향수라고 해서 코롱감이 느껴지는 향수를 생각할 수도 있는데 기본적인 베이스는 수평 같은 향이 나고 그 위에 우드 향이랑 유자 향을 좀 적절하게 섞어줬다고 생각하시면 될것 같아요. 저는 기본적으로 이솝 향수가 중성적인 느낌을 주고 그리고 흙, 풀, 수평이 베이스라고 생각을 하거든요. 근데 이 에레미아랑 마라케시가 이솝에 충실한 향수라면 어, 이 로즈랑 피쉿은 좀 자기 주장이 있는 향수인 것 같아요. 로즈 같은 경우는 파우더리하거나 그리고 플로럴 향이 좀 나는 편이고 피쉿은 우디하고 그리고 상쾌한 느낌을 주는 향수인 것 같아요. 개인적으로 저는 이 에레미아 향을 굉장히 좋아해요. 제가 중성적이고 그런 장작타오는 냄새? 이런 걸좀 좋아하는 편이라서 저는 에레미아를 좀 추천드리고 싶고 사실 이솝 향수가 그렇게 흔한 향은 아니라서 어떤 거 선택을 해도 음, 괜찮지 않을까 싶습니다. 그리고 이솝 향수 다음으로 제가 조말론 향수가 많은 편인데요. 이 친구는 화이트 자스민 앤 민트 코롱 이라는 제품입니다. 이른답게 얘 같은 경우는 탑노트가 민트라서 그런지 약간 상쾌한 느낌을 주는 향수예요. 그런 상쾌한 민트에 달콤함을 좀 섞은 느낌이라고 해야 할까요? 민트라고 해서 첫 향이 마냥 상쾌하지만은 않고 어, 잔향이 좀 달콤한 편이에요. 그래서 느낌을 설명하자면 여름에 좀 시원하게 샤워하고 나서 뿌리면 상쾌한 기분을 주고 기분 좋게 하는 그런 향수인 것 같아요. 저는 여름에 좀더잘 어울리는 향수인 것 같아서 종종 뿌리곤 합니다. 얘는 잉글리쉬 페어 앤 프리지아 코롱이라는 제품인데요. 어, 이 친구는 프리지아 꽃향이 나면서도 배일 시원하고 달콤한 향이 나는 것 같아요. 배가 다른 과일에 비해 마냥 달지만은 않고 좀 시원한 느낌을 주잖아요. 딱 그런 향수인 것 같습니다. 이 친구는 조말론 중에 가장 최근에 구매한 향수인데요. 우드세이지 앤 시솔트라는 향수예요. 얘 같은 경우는 바다 냄새랑 흙 냄새가 좀 적절하게 섞여 있는 향수인 것 같아요. 그 제가 가지고 있는 조말론 향수 중에 가장 우아하고 세련된 향수인 것 같은데요. 청량하면서 그리고 흙 냄새와 우디한 향을 더한 향이에요. 화이트 자스민이나 그리고 잉글리시 페어가 약간 정황 같은 향수라면 이 친구는 바닷가에서 숲속을 바라보고 있는 듯한 그런 느낌을 주는 향수입니다. 세련되고 우아한 기분을 내고 싶다면 이 우드 세이지를 추천합니다. 그에 비해 
화이트 자스민이랑 잉글리시 페어는 좀 발랄한 기분을 느끼게 해주는 향수인 것 같아요. 제가 좀 자주 뿌리고 다니는 향수 중에 하나가 바이레도의 인플로렌센스입니다. 얘 같은 경우는 그 꽃향을 좀 찾고 있었는데 보통 꽃향이라고 하면 은좀 인조적이고 인위적인 향이 나는 편인데 얘는 맡다 보니까 굉장히 생화 같은 느낌을 주더라고요. 어, 탑노트가 장미잎이라 그런지 약간 생화 장미잎이 나는 향수예요. 그래서 주저하지 않고 바로 구매했던 향수입니다. 이 향을 맡아보면 장미 향도 나고 자스민 향도 은은하게 깔려 있거든요. 그리고 하트너트를 은방울 꽃을 써서 그런지 뭐 차분한 느낌을 주는 그런 향인 것 같아요. 생화의 그런 꽃향을 원하신다면 이 향수를 추천드립니다. 조금. 얘는 페날리곤스의 릴리 오브 벨리 릴리 오브 더 벨리 라는 향수입니다 얘도 기본적으로 꽃향이 있는 향수인데 얘 같은 경우는 패키지가 너무 예뻐서 사실 패키지 때문에 사고 싶었던 향수 중에 하나예요 얘도 은방울 꽃이 들어가 있는 향수라고 하더라고요 얘 향을 맡아보면 얘는 정말 꽃을 하나름 들고 있는 그런 향수예요 아이베도는 장미잎의 그런 생화 같은 느낌을 준다면 얘는 여러 가지 꽃을 좀 하나름 들고 있는 그런 느낌을 주는 향수예요. 그래서 얘도 꽃향이긴 하지만 바이레도보다는 조금 더 음, 다채로운 향을 준다고 해야 할까요? 그런 향수입니다. 꽃향이 나면서도 달콤하기도 하고 여러 가지 꽃향이 나는 향수라 여성스러운 기분을 내고 싶을 때 뿌리면 좋은 향수인 것 같아요. 그리고 이거는 정말 다 썼는데요. 르라보의 떼누아입니다. 이 향수는 정말 제가 제일 가장 좋아하는 향수고 제일 아끼는 향수이기도 하고 제일 즐겨 쓰는 향수예요. 그래서 이제 얼마 남지 않았고 <웃음> 구매를 해야 되는 향수입니다. 얘 같은 경우는 어, 아는 분이 향수를 뿌리고 왔는데 향이 너무 좋아가지고 물어본 적이 있거든요. 근데 르라브의 떼누아를 쓰신다고 하더라고요. 그래서 시향을 하고 구매를 했는데 정말 좋은 거예요. 근데 사실 사람마다 채취가 다르기 때문에 이 향이 안 맞으시는 분들도 계시긴 할 텐데 저한테는 굉장히 잘 맞는 향수였어요. 머스크에 다크함이 섞여 있어서 굉장히 깊이 있지만 중성적이면서도 부드러운 느낌을 주는 향수예요. 그리고 어, 느낌을 설명하자면 드라이한 나뭇잎이나 건초향 같은 건데 굉장히 세련됐어요. 얘는 사실 사계절 다잘 어울리긴 하는데 저는 겨울에 자주 뿌리는 편이라서 어, 겨울용 향수로 쓰고 있습니다. 이 르라보에서 나온 바디크림이 있어요. 얘는 르라보 히노키 바디크림이거든요. 안에 제형은 이렇게 되어 있고 얘 같은 경우는 바르고 나면 약간 사우나에 온 듯한 느낌을 주고 그리고 사우나에 들어가면 그 건초향, 특유의 건초향이 나잖아요. 그런 느낌을 주는 향이에요. 그래서 이걸 바르고 자면 사우나에 온 듯한 느낌도 주고 그리고 히노키탕에 들어가 있는 느낌도 주고 어, 포근한 느낌을 줘서 저는 굉장히 애용하고 있는 제품 중에 하나입니다. 여름에는 좀 더울 것 같고 가을, 겨울에 쓰기엔 딱 좋은 것 같아요. 그리고 생각보다 보습력도 좋아서 음, 건조하신 분들한테도 추천드릴 수 있는 크림인 것 같습니다. 짠이 친구는 샤넬의 샹소오 후레쉬라는 제품입니다. 약간 색상도 초록빛이 나거든요. 향수의 색이. 이름답게 얘는 좀 후레쉬하고 상큼한 향수 중에 하나예요. 그런데 샤넬 향수가 기본적으로 파우더리한 향이 나잖아요. 파우더리하긴 한데 약간 스파클링한 향이 나기도 하고 그리고 시트러스 향이랑 자스민의 부드러운 향이 좀 섞여 있어서 생기 넘치는 향인 것 같아요. 이 친구는 여름 향수로도 많이 쓰긴 하지만 
더 파우더리한 향도 좀 나는 편이라 겨울에 쓰기에도 무방한 것 같아요. 마지막으로 얘는 입생로랑에서 나온 헤어 미스트예요. 얘는 선물 받은 헤어 미스트거든요. 이름이 리브르 헤어 미스트입니다. 패키지가 굉장히 고급스럽고 세련됐죠. 패키지답게 향도 굉장히 세련되고 고급스러운 향이 나요. 개인적으로 저는 음, 비슷한 향을 생각하자면 샤넬의 넘버5랑 좀 비슷한 것 같아요. 묵직하면서도 어른의 향이라고 해야 할까요? 약간 광능적인 향이기도 하고 바닐라 향과 화이트 머스크 향이 좀 섞여있는 향이에요. 세련된 느낌을 줘서 정장 차림에도 잘 어울릴 것 같고 그리고 향이 좀 묵직한 편이라 어, 헤어미스트긴 하지만 향수 대용으로도 그냥 가볍게 뿌려도 괜찮을 것 같아요. 이 중에서 가장 여성스러운 향수를 꼽자면 음, 페날리곤스의 릴리 오브 더 벨리고요. 그리고 가장 중성적인 향수를 꼽자면 저는 이솝의 마라케시인 것 같습니다. 